ഓ വെൽക്കം ടു സി എം പി കെ അക്കാദമി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെല്ലിംഗ് എറർ ആണ് കേട്ടോ സ്പെല്ലിംഗ് എററിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് എറർ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ആയി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഒരു വേർഡ് കണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ മെത്തേഡ് നിങ്ങളോട് പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇപ്പൊ ഒരു വേർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് രൂപത്തിലോട്ട് ഏത് കോലത്തിലോട്ട് അതിനെ മാറ്റണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ത് കിട്ടി ഐഡിയ കിട്ടി ഐഡിയ ഇതുവരെ കിട്ടാത്തവരെന്താക്കണം കിട്ടിച്ചേ പറ്റൂലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡ് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെത്തേഡ് കിട്ടി ഏതൊരു വേർഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം അത് എങ്ങനെ പഠിക്കാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി സ്പെല്ലിംഗ് എറർ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാസ്സുകളെ നമുക്കുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലായിട്ടാണ് സ്പെല്ലിംഗ് എറർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളെ നമുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും എക്സ്ട്രാ സ്പെല്ലിംഗ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആ മോഡലും സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും കിട്ടി ഇനി മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ഞാൻ പല ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാത്തിലും ഒന്നും പറയാറുണ്ട് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഇപ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് എററിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ സ്പെല്ലിംഗ് എറർ അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സ്പെല്ലിംഗ് എറർ അതിന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും അത് എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക പക്ഷേ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതണം അതിൻ്റെ നാല് ഓപ്ഷൻ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ എക്സാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശരിയാവുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാവട്ടെ തെറ്റാവുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ തന്നെ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താക്കണം അത് എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേർഡുകൾ നോക്കാം ഇന്നത്തെ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമിനസ് ആണ് എന്താണ് ഒമിനസ് ഒമിനസ് എന്ന സ്പെല്ലിങ് ഒ എം ഐ എൻ ഒ യു എസ് ആണ് ഒ എം ഐ എൻ ഒ യു എസ് ആണ് ഒമിനസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒമിനസ് ഞാൻ ഇതാ ഈ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ മെത്തേഡ് പ്രകാരം എന്താ പറയേണ്ടത് ഒമിനോ പ്ലസ് ഉസ് ആണ് എന്താണ് ഒമിനോ പ്ലസ് ഉസ് ആണ് ഒമിനസ് ഒമിനോ പ്ലസ് ഉസ് ഒ എം ഐ എൻ ഒ എന്താണ് ഒ എം ഐ എൻ ഒ ഒമിനോ പ്ലസ് ഉസ് യു എസ് ഒമിനോ പ്ലസ് ഉസ് ആണ് എന്ത് ഒമിനസ് അപ്പൊ ഒമിനോ പുസ്തകൾ ഒമിനസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്താണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പി എ സി ഐ എഫ് ഐ സി എ ടി ഐ എൻ പി എ സി ഐ എഫ് ഐ സി എ ടി ഐ ഒ എൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സ്പെസിഫി പ്ലസ് കേഷൻ ആണ് എന്താണ് സ്പെസിഫി പ്ലസ് കേഷൻ ആണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്പെസിഫി പ്ലസ് കേഷൻ ആണ് എന്താണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്പെസിഫി പി എ സി ഐ എഫ് ഐ പി എ സി ഐ എഫ് ഐ സ്പെസിഫി കേഷൻ സി എ T I O N C A T I O N അതാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ സ്പെസിഫി പ്ലസ് കേഷൻ ഈക്വൽ ടു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ആ വേർഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്പെസിഫി പ്ലസ് കേഷൻ ആണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒമിനോ പ്ലസ് ഉസ് ഈക്വൽ ടു ഒമിനസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ വേർഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് എന്താണ് പ്രോഗ്രസീവ് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വേർഡ് എന്താണ് പ്രോഗ്രസീവ് പ്രോഗ്രസീവ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രേ എസ് പ്ലസ് സിവേ ആണ് പ്രോഗ്രേ എസ് പ്ലസ് സിവേ കാരണം അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സാവും പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രേ ഇൻ്റെ അവിടെ രണ്ട് ആറുണ്ടോ പിന്നെ ഐൻ്റെ അവിടെ ഇ ആണ് അടുത്ത ഇതൊക്കെ വളരെ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് വേർഡാണ് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രേ പ്ലസ് എസ് സി വേ ആണ് പ്രോഗ്രസീവ് പ്രോഗ്രേ പി ആർ ഒ ജി ആർ എന്താണ് പി ആർ ഒ ജി ആർ ഈ പ്രോഗ്രേ എസ് എസ് എൻ എ സി വേ എസ് ഐ വി അപ്പോൾ പ്രോഗ്രേ എസ് സി വേ ഈക്വൽ ടു
കോർ പ്ലസ് റെൽ പ്ലസ് സം ആണ് എന്താണ് കോർ റെൽ കോറൽ സം എന്ന് എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് കോർ പ്ലസ് റെൽ പ്ലസ് സം കോർ പ്ലസ് റെൽ പ്ലസ് സം ആണ് കോറൽ സം കോറൽ സം അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല കോർ പ്ലസ് റെൽ പ്ലസ് സം ആണ് കോറൽ സം കോർ ക്യു യു എ ആർ എന്നാണ് ക്യു യു എ ആർ കോർ റെൽ ആർ ഇ എൽ ആർ ഇ എൽ റെൽ കോർ പ്ലസ് റെൽ പ്ലസ് സം ഈക്വൽ ടു കോറൽ സം കോർ പ്ലസ് റെൽ ഈക്വൽ ടു സം ഈക്വൽ ടു കോറൽ സം ഓക്കെ മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ റിഗോറസ് ആണ് എന്താണ് റിഗോറസ് ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് റിഗോറസ് റിഗോറസ് സ്പെല്ലിംഗ് ആർ ഐ ജി ഒ ആർ ഒ പ്ലസ് യു എസ് ആർ ഐ ജി ഒ ആർ ഒ പ്ലസ് റിഗോറസ് പഠിക്കുന്നത് റിഗോറോ പ്ലസ് ഉസ് ആണ് എന്താണ് റിഗോറോ പ്ലസ് ഉസ് ആണ് എന്താണ് റിഗോറോ ആർ ഐ ജി ഒ ആർ ഒ ആർ ഐ ജി ഒ ആർ ഒ റിഗോറോ പ്ലസ് ഉസ് റിഗോറസ് പ്ലസ് ഉസ് റിഗോറസ് റിഗോറോ പ്ലസ് ഉസ് ഉസ് ഈക്വൽ ടു റിഗോറസ് റിഗോറോ പ്ലസ് ഉസ് ഈക്വൽ ടു റിഗോറസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ സർവൈലൻസ് ആണ് എന്താണ് സർവൈലൻസ് ആണ് സർവൈലൻസ് ആണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം സർവൈലൻസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ വളരെ അധികം തെറ്റിപ്പോണ് ഇവിടെ രണ്ടല്ലുണ്ടോ ഒരല്ലുണ്ടോ ഇ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ആണോ ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇ ആണോ ഇവിടെ രണ്ടല്ലാണോ ഇവിടെ എ എൻ സി ഇ ആണോ ഇ എൻ സി ആണോ സർവൈലൻസിന്റെ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇ ആണോ പല രൂപത്തിലും സർവൈലൻസ് മാറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ സർവൈലൻസ് എസ് യു ആർ വി ഇ ഐ എൽ എൽ എ എൻ സി ആണ് സർവൈലൻസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സുർവേ ലാൻകെ ആണ് എന്താണ് സുർവേ ലാൻകെ ആണ് കാരണം ലെൻസിന്റെ അവിടെ അവസാനം എസും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സർവൈലൻസ് ഒരു രക്ഷയല്ല സർവൈലൻസ് എങ്ങനെ പഠി ഇങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് വേറൊരു രൂപത്തിൽ സർവൈലൻസ് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഗ്യാരന്റി ഞാൻ ഗ്യാരന്റി പറയുന്നു എന്തായാലും തെറ്റിപ്പോകും അപ്പൊ സർവൈലൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് സുർ പ്ലസ് വെയിൽ ലാൻകെ ആണ് സുർ പ്ലസ് വെയിൽ പ്ലസ് ലാൻകെ ലാൻകെ എന്താണ് ലാൻകെ മനസ്സിലായ സുർവെയിൽ പ്ലസ് ലാൻകെ ഈക്വൽ ടു സുർവെയിൽ പ്ലസ് ലാൻകെ ഈക്വൽ ടു സർവൈലൻസ് സുർ എസ് യു ആർ എസ് യു ആർ സുർ സുർ എസ് യു ആർ ഈക്വൽ ടു സുർ വെയിൽ വി ഇ ഐ എൽ വി ഇ ഐ എൽ വെയിൽ ലാൻകെ എൽ എ എൻ സി ഇ ലാൻകെ ലാൻകെ ഉണ്ടോ സുർ വെയിൽ ലാൻകെ ഈക്വൽ ടു സർവൈലൻസ് സുർ വെയിൽ ലാൻകെ ഈക്വൽ ടു സർവൈലൻസ് മാറരുത് മാറരുത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്കെഡ്യൂൾ ആണ് എന്താണ് സ്കെഡ്യൂൾ എന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് സ്കെഡ്യൂൾ ആണ് സ്കെഡ്യൂളിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എസ് സി എച്ച് എന്താണ് എസ് സി എച്ച് പ്ലസ് ഇ ഡി യു എൽ ഇ സ്കെഡ്യൂളിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എസ് സി എച്ച് ഇ ഡി യു എൽ ഇ ആണ് സ്കെഡ്യൂൾ നമ്മൾ സ്കെഡ്യൂൾ പറയുന്നത് എസ് സി എച്ച് പ്ലസ് എഡ്യൂലെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എസ് സി എച്ച് പ്ലസ് എഡ്യൂലെ എസ് സി എച്ച് പ്ലസ് എഡ്യൂലെ ഈക്വൽ ടു സ്കെഡ്യൂൾ എസ് സി എച്ച് പ്ലസ് എഡ്യൂലെ ഈക്വൽ ടു സ്കെഡ്യൂൾ എന്താണ് എസ് സി എച്ച് പ്ലസ് എഡ്യൂലെ ഈക്വൽ ടു സ്കെഡ്യൂൾ അപ്പൊ എസ് സി എച്ച് എസ് സി എച്ച് എഡ്യൂലെ ഇ ഡി യു എൽ ഇ എഡ്യൂളെ ഇ ഡി യു എൽ ഇ എഡ്യൂളെ അപ്പൊ സ്കെഡ്യൂളിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്നാണ് എസ് സി എച്ച് പ്ലസ് ഇ ഡി യു എൽ ഇ സ്കെഡ്യൂളെ മാറരുത് മറക്കരുത് ഞാൻ വായിട്ട് അലക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം അലക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എസ് സി എച്ച് പ്ലസ് എഡ്യൂലെ ഈക്വൽ ടു സ്കെഡ്യൂളെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വേർഡ് സെപ്യൂൾക്കറൽ ആണ് എന്താണ് സെപ്യൂൾക്കറൽ ആണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വേർഡ് സെപ്യൂൾക്കർ ആണ് സെപ്യൂൾക്കർ എന്നാണ് ഇത് വായിക്കുക ഇതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എസ് ഇ പി യു എൽ സി എച്ച് ആർ എ എൽ സെപ്യൂൾ ക്രൽ ആണ് സെപ്യൂൾ ക്രൽ സെപ്യൂൾ ക്രൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത് സെപ്യൂൾ പ്ലസ് ചിറാൽ ആണ് സെപ്യൂൾ പ്ലസ് ചിറാൽ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ക്രല്ലിന്റെ അവിടെ കെ ആർ കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വരാറുണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്രല്ലിന്റെ അവിടെ ഇവിടെ എന്റെ അവിടെ ഇ കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്റെ അവിടെ ഇ കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സെപ്യൂൾ സെപ്യൂൾ പ്ലസ് ചിറാൽ ആണ് എന്താണ് സെപ്യൂൾ ക്രൽ സെപ്യൂൾ എസ് ഇ പി യു എൽ എസ് ഇ പി യു എൽ സെപ്യൂൾ പ്ലസ് ചിറാൽ സി എച്ച് ആർ എ എൽ സി എച്ച് ആർ എ എൽ സെപ്യൂൾ പ്ലസ് ചിറാൽ ഈക്വൽ ടു സെപ്യൂൾ ക്രൽ സെപ്യൂൾ എസ് ഇ പി യു എൽ സെപ്യൂൾ ചിറാൽ സി എച്ച് ആർ എ എൽ സെപ്യൂൾ ചിറൽ അപ്പൊ സെപ്യൂൾ ചിറാൽ ചിറാൽ ചിറലല്ല ചിറലല്ല തെറ്റിക്കരുത് ചിറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എച്ച് ആർ ഇക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് സി എച്ച് ആർ ഇക്ക് സാൻഡ് ചിറേ ചിറ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ചിറ അല്ല ചിറാലാണ് ാണ് സി എച്ച് ആർ എ എൽ വരുള്ളൂ അപ്പൊ സെപ്യൂൾ ചിറാൽ
എച്ച് എഡ്യൂള് ആണ് സ്കെഡ്യൂള് എസ് സി എച്ച് എഡ്യൂള് എസ് സി എച്ച് എഡ്യൂൾ ആണ് സ്കെഡ്യൂള് നെക്സ്റ്റ് സെപ്യൂൾ ചിറൽ ആണ് സെപ്യൂൾ കറൽ സെപ്യൂൾ പ്ലസ് ചിറാൽ ആണ് എന്താണ് സെപ്യൂൾ പ്ലസ് ചിറാൽ ആണ് സെപ്യൂൾ കർ മറക്കരുത് മറത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ കാര്യം മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കുക കേട്ട് കേട്ട് പഠിക്കുക നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്പെല്ലിങ് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിൽ അറിയാൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ സാധനം വളരെ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം വക്കീലായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാര്യം മറക്കരുത് അപ്പോൾ ദീർഘ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിചാരിച്ച് തന്നെ ഇത് പഠിക്കണം മനസ്സിലായി ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇത് പഠിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പെല്ലിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാത്തവർ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു 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 കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ വേർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് പിന്നെ എന്തിനും പറ്റാത്ത ഒരു രൂപത്തിൽ മായി മാറ്റപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സ്പെല്ലിങ്ങും നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു സ്പെല്ലിങ് പോലും നമുക്ക് തെറ്റാൻ പാടില്ല ഒരു വേർഡിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് പോലും നമുക്ക് തെറ്റാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആസ് എ ലോയർ ഒരു പതിനായിരം വേർഡ് കോടതികളിലായിട്ടും കോൺട്രാക്റ്റുകളിലായിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് വേർഡുകളുണ്ട് ആ വേർഡുകളുടെ സ്പെല്ലിങ് ഒരിക്കലും തെറ്റാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ അതിൽപ്പെടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോഷൻ മാത്രമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എല്ലാം സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കണം തൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടതില്ല ഓക്കെ